இருபத்தெட்டு ஆண்டு கால சட்ட போராட்டம் தமிழ்நாட்டில் திமுக அண்ணா திமுக திமுக அண்ணா திமுக திமுக அண்ணா திமுக மாறி மாறி ஆட்டாங்கல்ல சரியான இலக்கை நோக்கி இந்த வழக்கை கொண்டு செல்லப்படவில்லை இஸ்ரேல் ஒரு பாலைவன நாடு அந்த நாட்டில் நிலத்தடி நீரை எடுத்து பயன்படுத்தினால் குற்றம் நாடு தமிழ்நாட்டில் பொழியக்கூடிய மழையில் சரி பாதிக்கு குறைவா தான் அந்த நாட்டில் பொழியுது இருந்தாலும் நிலத்தடி நீரை எடுத்து பயன்படுத்தக்கூடாது நூத்தி தொண்ணூத்தி இரண்டு டிஎம்சி நீரை எல்லையில் பிலிக்குண்டிலுவில் கர்நாடகம் தமிழ்நாட்டுக்கும் புதுவைக்கும் கொடுக்க வேண்டும் தீர்ப்பு காயத்தில் சர்க்கரை நெழுந்த வாயில் இணைக்குமா நான்கு மாதம் தான் தென்மேற்கு பருவமழை காலம் மழை முடிஞ்சிருது அணைகளை பூரா வடிச்சிடறாங்க கர்நாடகாவில் ஒரு போகம் பாசம் நடந்துருது தமிழ்நாட்டுக்கும் பூச்சேரிக்கு என தொடர்றது இதைத்தான் விடணும் இயற்கை வகுத்திருக்கக்கூடிய நீர் பங்கீட்டை பற்றி கண்டுகொள்ளாமல் பல நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய நடைமுறையை தெரிந்து கொள்ளாமல் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய எச்சரிக்கையினை காதுகளில் வாங்கி கொள்ளாமல் கடத்தேங்காய் எடுத்து வழிப்புள்ளையார் குடைச்சிருக்காங்க இதுதான் காவிரி தீர்ப்பு சப்பானி குதிர சவாரிக்கு ஆகாது தப்பான ஆட்சி நாட்டுக்கு ஆகாது ஒரு தவறான தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்திவிட முடியாது மத்தியில காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்தாலும் பாஜக ஆட்சி இருந்தாலும் அவர்களுடைய எண்ணம் டிவைட் அண்ட் ரூல் பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி இருபத்தி நாலு உடன்படிக்கையை ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி எழுபத்தி நாலுல புதுப்பிச்சிருக்கணும் அப்போதைய தமிழ்நாடு அரசு புதுப்பிக்க தவறியது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி ஒரு தீர்ப்பு சொன்னாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் அந்த மேன் முறையீடுகள் மீது அந்த தீர்ப்பை தான் அரசு இதில் வெளியிட்டாங்க அதை முன்னிறுத்தித்தா காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் புதுடெல்லியில் உருவாக்கப்பட்டது நிலத்துக்கு கீழே போயிட்டா தாவரங்களுக்கு சொந்தம் இதைத்தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க துப்பாக்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பாக்கு துப்பாயதோ மழை இல்லை துப்பாக்கியும் இல்லை தோட்டாவும் இல்லை வன்முறையும் இல்லை நீர் பங்கீட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் இயற்கை வகுத்திருக்கும் நீர் பங்கீடு ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இறுதி தீர்ப்பில் கர்நாடக காவிரியில் வரக்கூடிய நீரை கர்நாடக நீர்த்தேக்கங்களில் தேக்கி வச்சு மாதாந்திர அடிப்படையில் கர்நாடகம் தமிழ்நாட்டுக்கும் புதுவைக்கு கொடுக்கணுங்கிறது தீர்ப்பு நூத்தி தொண்ணூத்தி ரெண்டுக்கு இருந்து பதினாலாயிரம் கால் டிஎம்சி எடுத்து கொடுத்துட்டு நூத்தி எழுபத்தி ஏழாக கால் டிஎம்சி கழுது தெரிஞ்சு கட்டெரும்பாயி சிட்டெரும்பா மாறி இருக்குது நெவரஸ் தமிழ் நேர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நான் உங்கள் தன்னோட தமிழன் ஜஸ்டின் இன்றைக்கு நேர்காணல்ல நம்முடன் இணைந்திருப்பவர் விவசாயிகள் சங்க தலைவர் நல்லசாமி அவர்கள் ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கிறேங்க ஐயா சிறப்புங்கய்யா இப்போ நீங்கள் வந்து நேற்றைய தினம் ஒரு பத்திரிகா சந்திப்பு வந்து வச்சுருந்தீங்க அதாவது காவிரி நீர் சம்பந்தமாக ஏன் இப்போ இத்தனை நாட்கள் தொடர்ந்து இது சம்ம சம்பந்தமாக வஞ்சிக்கப்பட்டே வருது தமிழ்நாடு எந்த சொல்யூஷனும் எந்த அரசாங்கமும் எடுக்கிறதே கிடையாது தமிழ்நாட்டில் உங்களுக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் கூட கர்நாடகாவில் வந்து ஆட்சியில் இருக்கும் பொழுதும் கூட இருந்தாலும் இந்த சண்டைகள் வந்து நிற்கிற பாடே கிடையாது இது எந்த இடத்துல தடுங்கதல் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறீங்க முன்னையெல்லாம் தகராறு கிடையாது எத்தனை வருஷத்துக்கு முன்னாடிங்க வான் பொய்ப்பினும் தான் பொய்யா மலைத்தலைய கடற்காவிரி புனல் பறந்து பொன் கொழிக்கும் ரெண்டாயிரம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி பட்டினப்பாலை பதிவு அப்போ கர்நாடகாவில் விவசாயம் கிடையாது மானாவரி தான் பெய்யக்கூடிய மழை நீர்லாம் இங்கே டெல்டா மாவட்டங்களுக்கு தான் வரும் வேறு எங்கேயும் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால தான் அவ்வளோ வளமாக இருந்திருக்கு அன்றைக்கி தகராறு கிடையாது காலப்போக்கில் என்ன பண்ணாங்க கர்நாடகாவில் நீர்ப்பாசனம் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க நீர் எடுத்து பயன்படுத்த ஆரம்பித்தாங்க தட்டுப்பாடு வந்தது தகராறு தலை தூக்குச்சு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் ஒரு உடன்படிக்கை அப்போதைய மகரா மதராஸ் மாகாணத்துக்கும் மைசூர் சமஸ்தானத்துக்கும் இடையில் அதை தொடர்ந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் ஒரு உடன்படிக்கை அந்த உடன்படிக்கைப்படி தான் அங்கே கண்ணம்பாடியான கட்டப்பட்டது தமிழ்நாட்டில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் மேட்டூர் அணை கட்டப்பட்டது அந்த இருபத்தி நாலு உடன்படிக்கையை ஐம்பது ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி எழுபத்தி நாலில் புதுப்பிச்சிருக்கணும் அப்போதைய தமிழ்நாடு அரசு புதுப்பிக்க தவறியது சில நெருக்கடி காரணமாக அதனுடைய விளைவு தான் இன்றைக்கி அனுபவிச்சிட்ருக்குறோம் இந்த அளவுக்கு ஒரு வரலாறுகள் வந்து நீண்டு இருக்குது ஒருவேளை அணை கட்டினது தான் பிரச்சனைங்களோ அணை கட்டினது பிரச்சனை இல்லை சரிங்க அந்த காவிரி நடுவர்மட்டம் ஏற்படுத்தினாங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இடைக்கால தீர்ப்பு பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இறுதி தீர்ப்பு 
அதை நான்கு மாநிலங்களும் ஏற்றுக்கல மேன்முறையீடுகள் செஞ்சாங்க ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிப்ரவரி பதினாறாம் தேதி ஒரு தீர்ப்பு சொன்னாங்க உச்ச நீதிமன்றத்தில் அந்த மேன்முறையீடுகள் மீது அந்த தீர்ப்பை தான் அரசு இதில் வெளியிட்டாங்க அதை முன்னிறுத்தி தான் காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் புதுடெல்லியில் உருவாக்கப்பட்டது ஒழுங்காற்றுக்குழு பெங்களூருவில் அமைக்கப்பட்டது காவிரி தீர்ப்பு நடைமுறைக்கு வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறோம் ஆனால் நடைமுறைப்படுத்த முடியுதா முடியவில்லை இதுக்கு என்ன காரணம் தீர்ப்பில் இருக்கக்கூடிய தவறு தான் காரணம் என்ன தவறுங்க சொல்கிறீங்க இருபத்தெட்டு ஆண்டு கால சட்ட போராட்டம் தமிழ்நாட்டில் திமுக அண்ணா திமுக திமுக அண்ணா திமுக திமுக அண்ணா திமுக மாறி மாறி ஆட்டாங்கல்ல சரியான இலக்கை நோக்கி இந்த வழக்கை கொண்டு செல்லப்படவில்லை தினந்தோறும் நீர் பங்கீடு என்ற இலக்கை நோக்கி இந்த வழக்கு கொண்டு சென்று அதற்கான ஒரு தீர்ப்பை பெற்றிருந்தால் கர்நாடக காவிரியில் வரக்கூடிய தமிழ்நாட்டுக்கு உண்டான உரிமை நீர் நூற்றி எழுபத்தேழே கால் டிஎம்சி அது கர்நாடக நீர்த்தேக்கங்களில் தேக்கப்படாமல் நேராக மேட்டூருக்கு கொண்டு வருவதாக இருந்திருந்தால் எதுக்கு உறவு கெடுது எதுக்கு இருமாநில மோதல் போக்கு வருது எதுக்கு இறையான்ப ஒருமைப்பாடு கேள்விக்குறியாகுது வாய்ப்பே இல்லையே இந்த தீர்ப்பில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இறுதி தீர்ப்பில் கர்நாடக காவிரியில் வரக்கூடிய நீரை கர்நாடக நீர்த்தேக்கங்களில் தேக்கி வச்சு மாதாந்திர அடிப்படையில் கர்நாடகம் தமிழ்நாட்டுக்கும் புதுவைக்கு கொடுக்கணுங்கிற தீர்ப்பு ஜூன் மாத பத்து டிஎம்சி ஜூலை முப்பத்தி நாலு ஆகஸ்ட் ஐம்பது செப்டம்பர் நாற்பது அக்டோபர் இருபத்தி ரெண்டு நவம்பர் பதினஞ்சு டிசம்பர் எட்டு ஜனவரி மூணு பிப்ரவரி ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மார்ச் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு ஏப்ரல் ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மே ரெண்டு புள்ளி அஞ்சு மொத்த நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டு டிஎம்சி நீரை எல்லையில் பிலிக்குண்டிலுவில் கர்நாடகம் தமிழ்நாட்டுக்கும் புதுவைக்கும் கொடுக்க வேண்டும்ங்கிறது தீர்ப்பு இல்லையா சரி எதுக்காக தமிழ்நாட்டுக்கும் பூசேரிக்கு உண்டான ஒரு மணி நேரம் கர்நாடக நீர்த்தேக்கங்கள் தேக்கணும் அந்த நீர்த்தேக்கங்கள் கட்டுறதுக்கு தமிழ்நாடு அரசு புதுவி அரசு பணம் கொடுத்ததா இல்லை வாடகை கொடுக்குறோமா அதுவும் இல்லை எந்த முகாந்திரத்தினுடைய அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டுக்கும் புதுச்சேரிக்கு உண்டான ஒரு மணி நேரம் அங்கே ஒன்றி தேக்கணும் அங்கே தேக்கி வச்சா அந்த விவசாயிகள் அந்த அரசுக்கு கொ அழுத்தம் கொடுப்பாங்களா கொடுக்க மாட்டாங்களா கொடுக்குறாங்க ஒரு நெருக்கடி அரசுக்கு திறந்துடுறாங்க விவசாயிகள் ஒழவு ஓட்டி நாற்று நட்டுறாங்க களையெடு பயிர் பருவமழை எதிர்பார்த்த அளவு அந்த வருஷம் இல்லை குறைஞ்சிருது பற்றாக்குறை உடனே முறைநீர் பாசனம் அமுல்படுத்துகிறாங்க மேல் மழை நல்லா வரும்னு எதிர்பார்க்குறாங்க ஆனால் ஏமாற்றமே தான் மிஞ்சுது மழை சரியாக பொழியில் கடைசி நேரத்தில் பற்றாக்குறை ஏற்பட்டு குடிநீருக்கு வச்சுருந்ததை விட்டு தான் அறுவடை பண்ணுறாங்க எப்படியோ கர்நாடகாவில் ஒரு போக கஷ்டப்பட்டு சாகுபடி பண்ணிடுறாங்க நான்கு மாதங்கள் முடிஞ்சிருது ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் நான்கு மாதம் தான் தென்மேற்கு பருவமழை காலம் மழை முடிஞ்சிருது அணைகளை பூரா வடிச்சிட்றாங்க கர்நாடகாவில் ஒரு போகம் பாசம் நடந்துடுது தமிழ்நாட்டுக்கும் பூச்சேரிக்கு என தொடர்றது இதைத்தான் விடணும் சரி பருவமழை குறையும் ஆண்டுகளில் தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்தாமல் போனால் நிலை எப்படி நடைமுறைப்படுத்துகிறாங்கன்னு வைங்க காவிரி மேலாண்மை ஆணையம் ஏற்படுத்தி ஆகிவிட்டது ஒழுங்காற்றுக்குழு பெங்களூருவில் உருவாக்கப்பட்டு விட்டது இது சட்டத்தினுடைய ஆட்சி ஜனநாயக நாடு அப்படின்னு அதிகாரிகள்லாம் போய் அங்கே அமர்ந்து தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்துவோம் சொல்லி ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் மாதங்களுக்கு உண்டான உரிமை நேரை பருவமழை குறையும் ஆண்டுகளில் தமிழ்நாட்டுக்கு திறந்து விட்டாங்கன்னா தமிழ்நாட்டிலையும் புதுச்சேரியிலும் எப்படியோ ஒரு போகம் சாகுபடி நடந்துடும் பருவமழை குறைஞ்ச ஆண்டுகளில் அணை வடிச்சிட்றோம் ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் செப்டம்பர் முடிஞ்சிருது கர்நாடக எதை கொடுக்கறது கர்நாடக பாலைவனம் பருவமழை குறையும் ஆண்டுகளில் தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்தாமல் போனால் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி பாலைவனம் நடைமுறைப்படுத்தினால் கர்நாடக பாலைவனம் அதுக்கான தீர்வு சரி ஆட்டுக்கு வாழ் அளந்து வச்ச மாதிரி வச்சுட்டாங்கல்ல தீர்ப்பில் இந்த ரெண்டாயிரத்தி ஏழு இறுதி தீர்ப்பை எந்த மாநிலம் ஏற்றுக்கல தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கல கர்நாடகம் ஏற்றுக்கல புதுச்சேரி ஏற்றுக்கல கேரளா ஏற்றுக்கல மேன்முறையீடுகள் செஞ்சாங்க அதிகாரம் இருக்கா இல்லையான்னு இழுத்துக்கிட்டு போச்சு மேன்முறையீடுகளை ஏற்று விசாரிக்கக்கூடிய அதிகாரம் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு உண்டுங்கிற ஒரு வரலாற்று சிறப்புமிக்க தீர்ப்பு சொல்லி விசாரித்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பிப்ரவரி பதினாறில் 
தீர்ப்பு வெளியிட்டாங்க ஒரே மாற்றம் தான் எந்த மாற்றம் இல்லை தமிழ்நாட்டுக்கு ஒதுக்கி இருந்த நேரில் பதினாலே முக்கால் டிஎம்சி எடுத்து கனடாக கொடுத்துட்டாங்க வேறு எந்த மாற்றம் கிடையாது அதைத்தான் அரசிதழில் வெளியிட்டாங்க அதை முன்னிறுத்த ஆணையம் முன்னிறுத்த ஒழுங்காற்றுக்குழு நடைமுறைக்கு வந்துருச்சுன்னு சொல்கிறாங்க கர்நாடகாவுக்கு இரநூத்தி எண்பத்தி நாலு புள்ளி ஏழு அஞ்சு டிஎம்சி தமிழ்நாட்டுக்கும் புதுச்சேரிக்கு நூற்றி எழுபத்தேழு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு டிஎம்சி கேரளாவுக்கு இருபத்தொரு டிஎம்சி வரக்கூடிய நேரில் இன்றைக்கி நானூற்றி எண்பத்தி மூணு கனடி வினாடிக்கு வருதுன்னு வச்சுக்குவோம் தோர் தோராயமா கர்நாடகாவுக்கு எவ்வளவு இரநூத்தி எண்பத்தி நாலே முக்கால் கனடி விடுங்க ஹேமாவதி இருக்கல்ல கபினி இருக்கல்ல ஹாரங்கி இருக்கல்ல மற்ற அணைகள் இருக்கல்ல தேக்கி வச்சு பாசனம் பண்ணிக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டுக்கும் பூச்சேரிக்கு எவ்வளவு நூற்றி எழுபத்தேழாக டிஎம்சி மேட்டூர் காலியாக தானே கிடக்குது விடுங்க அங்கே தேக்கி வச்சு இரு மாநிலங்களோ தமிழ்நாடு பொதுவே பாசனம் பண்ணிக்கிறாங்க கேரளாவுக்கு எவ்வளவு இருபத்தொரு கனடி விடுங்க அவங்களுக்கு பண சுர சாகர் இருக்கல்ல அங்கே தேக்கி வச்சு பாசனம் பண்ணிக்கிறாங்க சரி பருவமழை குறைஞ்சிருது நடப்பாண்டு மாதிரி நடப்பாண்டே வச்சுக்கோங்க பருவமழை குறைஞ்சிருச்சு தினந்தோறும் நீர் பங்கீடு அடிப்படையில் தமிழ்நாட்டுக்கும் பூச்சேரிக்கு உண்டான உரிமை நீர் மேட்டூர் அணைக்கு தினந்தோறும் கொண்டு வரப்பட்டு சேமிக்கப்பட்டிருந்தால் நாம் எதுக்கு அஞ்சு லட்ச ஏக்கர் சாகுபடி பண்ணுறோம் மழை குறைஞ்சிருச்சு வரத்து சரியா இல்லை அப்படின்னா அந்த அஞ்சு லட்சத்தை ரெண்டரை லட்ச ஏக்கரமாக பரப்பளவு குறைச்சிருக்குமல்ல குறைச்சிருக்குமல்ல அதே மாதிரி அங்கேயும் குறைச்சிக்குவாங்கல்ல இல்லை நஞ்சைக்கு போல புஞ்சைக்கு மாறிக்கலாமல்ல அங்கேயும் நஞ்சைக்கு போல புஞ்சைக்கு மாறிக்கலாமல்ல எதுக்கு உறவு கெடுது எதுக்கு மோதல் வருது எந்த இலக்கை நோக்கி இந்த வழக்கை இருபத்தி எட்டு ஆண்டுகள் இந்த நீதி மன்றத்தில் தமிழ்நாடு வழக்கறிஞர்கள் நடத்தியிருக்காங்க எவ்வளோ ரூபா பல கோடி ரூபாய் கொட்டு கூட்டுன்னு கொட்டி வழக்கு கட்டணமாக இப்படி ஒரு தீர்ப்பு வாங்கி கொடுத்துருக்காங்களே அனைத்து கட்சி கூட்டத்தில் வாய்ச்சுமா இல்லை சிறப்பு சட்டப்பேரவை அமர் உள்ளதை பற்றி பேசணுமா ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் இந்த தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்த முடியாது காவிரி தீர்ப்பு ஒரு ஏட்டி சுரை காய் காணல் நீர் மாயமான் காயத்தில் சர்க்கரை நெழுதுனா வாயில் நினைக்குமா அந்த மாதிரி தான் தீர்ப்பு அப்படின்னு சொல்லி உச்ச நீதிமன்றத்தில் ஒரு மறுசீராய்வு மனு ரிவ்யூ பெட்டிஷன் நான் போட்டேன் நீதிமன்றம் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்ன சொன்னாங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு பாதிப்பு இருந்தால் நீங்கள் உங்களுடைய அரசிடம் போய் சொல்லி கொள்ளுங்கள் ஒரு சங்கம் ரிவ்யூ பெட்டிஷன் போடக்கூடாதுன்னு சொல்லி ஏற்றுக்கல எந்த அரசாங்கம் கேட்டுது அதை விட ஒரு கொடும் என்ன தெரியுங்களா மேன்முறையீடுகளின் மீதான தீர்ப்பில் பதினாலே முக்கால் டிஎம்சி தமிழ்நாட்டுக்கு கொடுத்த நேரில் எடுத்து கர்நாடகாவை கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் இடைக்கால தீர்ப்பு எவ்வளவு இரநூத்தஞ்சி டிஎம்சி பதினாறு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இறுதி தீர்ப்பு ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் இரநூத்தி அஞ்சு நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டாக குறையுது மேன்முறையீடுகள் பண்ணுறாங்க எல்லா மாநிலம் எச்சு வேணும்னு தமிழ்நாடு ஆத்தான் கேட்டாங்க எங்களுக்கு அதிகமான தண்ணி வேணும்னு ஆனால் நூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டுக்குலேருந்து பதினாலு மக்கள் டிஎம்சி எடுத்து கொடுத்துட்டு நூற்றி எழுபத்தேழு கால் டிஎம்சி கழுது தெரிஞ்சு கட்டெரும்பாயி சிட்டெரும்பா மாதிரி இருக்குது அதையும் ஏற்றுக்கிட்டோம் ஏற்றுக்கிட்டோம் ஏதோ பிரச்சனை முடியட்டும் அது கொடுத்ததே கொடுத்தாங்க க விவசாயத்துக்கு ஒதுக்கி இருந்த நேரம் விவசாயத்துக்கு கொடுத்துருந்தா பரவாயில்ல கர்நாடகா தொழிலுக்கு பத்து பெங்களூருக்கு நாலே முக்கால் டிஎம்சி இந்த தொழிற்சாலையிலேருந்து வரக்கூடிய கழிவு நேரம் பெங்களூர்லேருந்து வரக்கூடிய சாக்கடை நேரம் மேலும் நேரம் மாசுபடுத்துமே அதை கூட நாம் சிந்திக்கல எப்படியோ பிரச்சனை முடிஞ்சால் போதும்னு ஒத்துக்கிட்டோம் அதுக்கு ஒரு சமாதான நீதி அரசர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இந்த பதினாலே முக்கால் டிஎம்சி இழப்பை ஈடு செய்வதற்கு தமிழ்நாடு அரசு டெல்டா மாவட்டங்களில் நாகை தஞ்சை திருவாரூர் மயிலாடுதுறை மாவட்டங்களிலிருந்து நிலத்தடி நீரை எடுத்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம் நிலத்தடி நீர் கடற்கரை ஓரத்தில் நிலத்தடி நீரை கண்மூடித்தனமாக உறிஞ்சினதனுடைய விளைவு கடலத்தண்ணி உள்ளே வந்துருச்சு இருபது கிலோ இருபத்தஞ்சு கிலோ வந்துருச்சு நிலம் போகிறா ஒவ்வொரு நிலமாக மாறிடுச்சு அந்த அலையாத்தி காடுகளுடைய பரப்பளவு கூடிட்டுது அது ஒரு பேராபத்து சரி அது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் நிலத்தண்ணீர் யாருக்கு சொந்தம் யாருக்கு சொந்தம் அரசாங்கத்துக்கு சொந்தமில்லை விவசாயிகளுக்கு சொந்தமில்லை மக்களுக்கு சொந்தமில்லை பறவைகளுக்கு சொந்தமில்லை 
விலங்குகளுக்கும் சொந்தம் இல்லை யாருக்கு சொந்தம் நிலத்துக்கு தான் சொந்தம் தாவரங்களுக்கு சொந்தம் இந்த உயிரினங்கள்லாம் எந்த நேரம் பயன்படுத்திக்கணும் நிலத்துக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய மழை நீர் ஊற்று நீர் ஆற்று நீர் ஓடை நீர் ஏரி குளம் குட்டை கண்மாய் நீர்த்தேக்கங்கள் ஊரணிகள் தேக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கும் தேக்க நேரத்தான் உணவா குடிநீராக பயன்படுத்திக்கணும் தண்ணி மட்டும் குடிச்சிட்டு வாழ முடியுமா என்ன வேணும் உயிர் காற்று வேணும் உணவு வேணும் இந்த இரண்டையும் மறைமுகமாக உருவாக்கி விளைவித்து கொடுப்பது யார் தாவரங்கள் நிலத்துக்கு கீழே போயிட்டால் தாவரங்களுக்கு சொந்தம் இதைத்தான் நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க துப்பார்க்கு துப்பாய துப்பாக்கி துப்பார்க்கு துப்பாயதோ மழை இல்லை துப்பாக்கியும் இல்லை தோட்டாவும் இல்லை வன்முறையும் இல்லை நீர் பங்கீட்டை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் இயற்கை வகுத்திருக்கும் நீர் பங்கீடு இப்போது விஞ்ஞான கண்டுபிடிப்பு வந்துருச்சு உங்களுக்கு தெரியும் ஆழ்லாய் குணர் போட்டு ஆயிரம் அடி ரெண்டாயிரம் அடி போட்டு உறிஞ்சு உறிஞ்சின்னு உறிஞ்சிரமல்ல இப்படியே உறிஞ்சி எடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் நீங்களும் நானும் பிழைத்து கொள்ளலாம் இந்த மரங்கள் தங்களுடைய வேர்களை ரெண்டாயிரம் அடி கீழே கொண்டுட்டு போக முடியுமா இல்லை பாறை உடச்சிக்கிட்டு போக முடியுமா பாறை தொலைட்டுட்டு போக முடியுமா இவைகள்லாம் மெல்ல 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 பட்டு போகும் நாடு வறட்சியினுடைய கோர பிடியில் சிக்கும் வறட்சியினுடைய கோர தாண்டவம் நம்முடைய வாரிசுகள் அடியெடுத்து வைப்பது பாலைவனமாக இருக்கும் முல்லையும் குறிஞ்சியும் முறைமையில் தெரிந்து பாலை என்பதோர் படிவம் கொள்ளும் இது நம்முடைய முன்னோர்கள் சொல்லியிருக்காங்க இஸ்ரேல் ஒரு பாலைவன நாடு இப்போ கூட அங்கே போர் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் அந்த நாட்டுக்கு போனேன் இஸ்ரேல் போயிட்டு இருக்கீங்க ஆறு ஆண்டுகளுக்கு பின்னாடி தொண்ணூற்றி ஆறில் போனேன் அப்போது அந்த காலத்தில் அந்த நாட்டில் நிலத்தடி நீரை எடுத்து பயன்படுத்தினால் குற்றம் இட்ஸ் அன் அஃபன்ஸ் லயபிள் டு பி ப்ராசிக்யூட்டட் அது ஒரு பாலைவன நாடு தமிழ்நாட்டில் பொழியக்கூடிய மழையில் சரி பாதிக்கு குறைவாக தான் அந்த நாட்டில் பொழியுது இருந்தாலும் நிலத்தடி நேரம் எடுத்து பயன்படுத்தக்கூடாது இப்படி பல நாடுகளில் சட்டம் இருக்குது ஆக இயற்கை வகுத்திருக்கக்கூடிய நீர் பங்கீட்டை பற்றி கண்டுகொள்ளாமல் பல நாடுகளில் இருக்கக்கூடிய நடைமுறையை தெரிந்து கொள்ளாமல் நம்முடைய முன்னோர்களுடைய எச்சரிக்கையினை காதுகளில் வாங்கி கொள்ளாமல் கடத்தாங்காய் எடுத்து வழி பிள்ளையார் உடைச்சிருக்காங்க இதுதான் காவிரி தீர்ப்பு ஐயா இப்போ இந்த தேவைக்கு அதிகமான நீரை தேக்கி வைக்கிறதுனால அவங்க வந்து அப்படி என்ன பயனடைகிறாங்க யாருங்க கர்நாடகா கர்நாடகாவில் என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுங்களா தண்ணீர் ஆண்டுங்கிறது ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி துவங்கி மே மாதம் முப்பத்தொன்னோடு முடியுது அது தண்ணீர் ஆண்டு பாசன பருவங்கிறது ஜூன் மாதம் ஒன்றாம் தேதி தொடங்கி ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்னோடு முடியுது காவிரி தீர்ப்பு படியும் இதற்கு முந்தைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலு உடன்படிக்கையின் படியும் கோடை சாகுபடி கூடாது கோடை சாகுபடி என்ன பிப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே நான்கு மாதங்களில் சாகுபடி செய்யக்கூடாது காவிரி வடிநடத்தில் அந்த உடன்படிக்கையில் இருக்குது தீர்ப்பிலே தெளிவாக இருக்குது கர்நாடகாவில் என்ன பண்ணுறாங்க பாசன பருவம் ஜனவரி முப்பத்தொன்னோடு முடிஞ்சிருது அதுக்கு பின்னாடி கோடை அணையில் தண்ணி இருக்குது உடனே கோடை சாகுபடி திறக்கிறாங்க உடன்படிக்கைக்கு மாறா தீர்ப்புக்கு புறம்பா திறக்கிறாங்க நாலு மாதம் நெல் சாகுபடி பண்ணிடுறாங்க ஒரு போக அறுவடை பண்ணிடுறாங்க மே மாதம் அறுவடை பண்ணிடுறாங்க கடைசியாக ஜூன் துவங்குது பருவமழை ஆரம்பிக்குது அப்போ அணைகளை பூரா வடிச்சிட்றாங்க ஏன்னா கோடை சாகுபடி இல்லை ஏற்கனவே இருந்த தண்ணி பூரா வடிச்சிட்றாங்க அதனால் தமிழ்நாட்டுக்கு உண்டான உரிமை நீர் ஜூன் பத்து ஜூலை முப்பத்தி நாலு ஆகஸ்ட் ஐம்பது செப்டம்பர் நாற்பது கொடுக்க முடிவதில்லை இதனால் ஒவ்வொரு ஆண்டு குரோ பருவ பாதிக்குது கர்நாடகாவில் அந்த தண்ணியை எல்லாம் பம்ப் பண்ணி ஏரி குளம் கொட்டை கண்மாய் எங்கெங்கே இருக்கணுமோ அங்கே எல்லாம் கூட நிரப்பிக்கிறாங்க இந்த இந்த நான்கு அணைகள் போக சின்ன சின்ன அணைகள் அது போக ஏரிய குளம் குட்டை கண்மாய்கள் அத்தனை நிரப்பிக்கிறாங்க வசதி அதெல்லாம் நிரப்பின பின்னாடி இருந்து வந்தால் வந்தது தான் அதையும் மீறி கடந்தாண்டு எவ்வளோ வந்தது அறுநூற்றி இருபது டிஎம்சி வந்தது உபரி நீர் மேட்டூர் அணை நிரம்பி கடல் கூட்டம் இங்கே சேமிக்கக்கூடிய நிலமை நம்மளும் இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலில் மேட்டூர் அணை கட்டப்படுது அதுக்கு முன்னாடி எப்படி பாசனம் இருந்ததுன்னா 
கர்நாடகாவிலே கண்ணம்பாடி அணை கிடையாது மேட்டூர் அணை கிடையாது காவிரியின் குறுக்கு எந்த நீர்த்தாக்கம் கிடையாது குடகிலிருந்து பூம்புகார் பட்டின வரல எந்த நீர்த்தாக்கம் கிடையாது அப்போ நேராக பெய்யக்கூடிய மழைநீர் வரும் வந்த உடனே விளைநிலத்துக்கு பாய்ச்சிக்குவாங்க டெல்டா மாவட்டங்களில் ஏரி குளம் குட்டை கண்மை ஏராளமாக இருந்தன அதில் நிரப்பிக்குவாங்க அப்புறம் பருவமழை குறையும் போது என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஏரி குளம் குட்டையில் நிரப்பியிருந்தாங்கல்ல அந்த தண்ணி எடுத்து பாசனம் பண்ணிக்குவாங்க மறுபடியும் வெள்ளம் வரும் வெள்ளம் வரும்போது அந்த வெள்ள நேர அந்த ஏரி குளம் கொட்டை கண்மாய்கள் நிரப்பிக்குவாங்க நிலத்துக்கு பாய்ச்சிக்குவாங்க இது கடந்த கால நடைமுறை முப்பத்தி நாலு அணைக்கட்டு பின்னாடி இந்த குதிரை பக்கவாட்டில் பார்க்கக்கூடாதுன்னு கட்டியிருப்பாங்கல்ல பட்டம் அந்த மாதிரி அந்த மேட்டூர் அணை மட்டும்தான் பார்த்துக்கிட்டு இருந்துட்டோம் ஏரி குளம் கொட்டை கண்மாய் கண்டுக்கவே இல்லை இப்போ நிறைய இடங்களில் பார்த்தீங்கன்னா ஏரி காடுன்னு இருக்குது பேர் ஏரி இல்லை குளத்தோட்டம்னு இருக்குது குளத்தோட்டத்தில் குளம் இல்லை குட்டை காட்டில் குட்டை இல்லை வாவி காட்டில் வாவி இல்லை எல்லாம் தூர்த்துட்டோம் அப்புறம் அரசாங்கம் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன தேவை ஆட்சியாளர்களுக்கு ஓட்டு அதிகாரிகளுக்கு துட்டு இதுக்காக பட்டா வழங்க விழா பட்டா வழங்க விழா பட்டா வழங்க விழான்னு போட்டு ஏரி குளம் குட்டை கண்மாய் வரத்து கால்வாய் வடிகால் இல்லை பட்டா போட்டு பல மாடி கட்டிடமாக நிற்கிது அதனால் மழை பெஞ்சாலும் வெள்ளம் வந்தாலும் தேங்கக்கூடாத இடத்துல தண்ணி தேங்குது தேங்க வேண்டிய இடத்துல தேங்கிறது இல்லை அதனால் தேங்கக்கூடாத இடத்துல தேங்கும்போது அது எப்படியோ சிரமப்பட்டு வடிகால் வாரியம் வடித்து கொண்டு வந்து ஆற்றில் விட்டுறாங்க ஆற்றில் இருக்கிற மணல்லாம் அள்ளப்பட்டு ஆழமாக இருக்குது பள்ளமாக நேராக கடலுக்கு போயிடுது ஏதாச்சும் ஒரு திட்டம் நிறைவேற்றிருக்கிறோமா மேட்டூர் அணை கட்ட பின்ட பின்னாடி கீழே ஏதாச்சும் ஒரு திட்டம் கட்டியிருக்கிற நே நேர் தேக்கூடிய அளவுக்கு நிலத்தடி நேரே செருவிவிட்டும் விதமாக ஏதாச்சும் ஒன்று பண்ணியிருக்கிறோமா இங்கே தென் மாவட்டங்களில் வந்து காவிரி வைகை குண்டாறு இணைப்பு திட்டம் ஆட்சி மாட்டத்துக்கு பின்னாடி அதே கடப்பில் போட்டாங்க மேட்டூர் உபர்நீர் திட்டம் அதே கடப்பில் போட்டாங்க அத்திக்கடை ஓனாய்ஸ் திட்டம் முடியக்கூடிய தருவாய் கடந்த ஆண்டு விட்டுருந்ததுன்னா ஓரளவுக்கு நிலத்தடி நீர் செறிவேட்டப்பட்டிருக்கு அவ்வளோ தண்ணி கடலுக்கு போச்சு இப்போ முடிச்சிருக்காங்க வேலையை தண்ணி இல்லை ஆயக்கட்டு நிலங்களுக்கே பற்றாக்குற எப்படி விடுறதுங்க இதுதான் இருக்கக்கூடிய நிலைமை அதாவது மொத்தத்தில் இந்த தீர்ப்பு திருத்தப்பட வேண்டும் மாதாந்திர அடிப்படையிலான நீர் பங்கீடு என்ற அம்சம் தீர்ப்பில் இடம்பெற்றிருக்கும் வரை கர்நாடகாவினுடைய வடிகாலாக தான் தமிழ்நாடு இருக்க வேண்டியிருக்கும் இருபத்தெட்டு ஆண்டு கால சட்ட போராட்டம் அதுக்கு பின்னாடி ஐந்தாண்டு எப்போ திறந்தாங்க இனிமேல் தேக்கினால் அணைகளுடைய அணைகளுடைய பாதுகாப்பு கருத்த திறந்திருக்காங்களே வழிய தமிழ்நாடும் புதுச்சேரியும் கடைமடை உரிமை பெற்ற மாநிலங்கள் என்ற அடிப்படையில் தீர்ப்பை மதித்து இதுவரை தண்ணீர் திறக்கப்படவில்லை இன்றும் திறக்கவில்லை நாளையும் திறக்க போவதில்லை இதுதான் உண்மை காரணம் தீர்ப்பில் இருக்கக்கூடிய தவறு சப்பானி குதிரை சவாரிக்கு ஆகாது தப்பான ஆட்சி நாட்டுக்கு ஆகாது ஒரு தவறான தீர்ப்பை நடைமுறைப்படுத்திவிட முடியாது எந்த வகையில் அழுத்தம் கொடுத்தா கர்நாடகா வந்து தண்ணி திறந்து விடும் அழுத்தம்னா இங்கே இருக்கிறவங்க போராடினா அங்கே இருக்கிறவங்க போராடினா சொத்து தான் சேதமாகும் முள்ளில் இழப்பட்டாலும் இலையில் முள்பட்டாலும் கிழியில் இழதான் இரு மாநில மக்களுடைய நலன் தான் போகும் அதனால் எந்த பயனும் கிடையாது நீங்கள் சிந்து செயல்படணும் மக்களுடைய அரசியல் கட்சி தலைவர்கள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா விவசாய சங்க தலைவர் நாங்கள் உட்பட உணர்ச்சிகளை தான் தோன்றோம் உணர்வுகளை தூண்டுவதில்லை உணர்ச்சி வேறு உணர்வு வேறு உணர்வு பூர்வமாக சிந்திக்கணும் அமைதியாக உட்காந்து பேசி என்ன தீர்வு இதுக்கு ஏன் நடைமுறைப்படுத்த முடியல அதான் பார்க்கணும் ஒரு நோயாளி ஒரு மருத்துவர்கிட்ட போனால் என்ன பண்ணணும் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தணிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செயல் முதல்ல நோய் என்ன என்பதை கண்டறிய வேண்டும் தட் இஸ் டயக்னோசிஸ் அப்போ தான் வைத்தியம் பண்ண முடியும் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி வாட் இஸ் த ஆரிஜின் ஆஃப் த டிசீஸ் இந்த நோய் ஏன் வந்தது எதனால் வந்தது எப்படி நடந்து கொண்டதால் வந்தது அந்த நோயினுடைய முன் வரலாற்றை த ப்ரீவியஸ் ஹிஸ்ட்ரி ஆஃப் த கேஸ் முற்றிலுமாக ஆய்ந்து பார்த்து 
அதுதணிக்கும் வாய்நாடு எந்த மருந்து எந்த சிகிச்சை அளித்தால் இந்த நோய் குணமாகும் என்பதை அறிந்து தெரிந்து புரிந்து அதற்கேற்ப செயல்படுவது மருத்துவம் இந்த குரல் மருத்துவத்துக்கு மட்டும் கிடையாது மற்ற எல்லா நிகழ்வுகளுக்கும் பொருந்தும் அந்த அடிப்படையில் மத்திய அரசு அமைதியோடு இருந்து மத்திய அரசு என்ன பண்ணுறாங்க தெரியுங்களா மத்தியில் காங்கிரஸ் ஆட்சி இருந்தாலும் பாஜக ஆட்சி இருந்தாலும் அவர்களுடைய எண்ணம் டிவைட் அண்ட் ரூல் பிரித்தாலும் சூழ்ச்சி வல்லவர் அமைச்சனுக்கு இலக்கணம் சொல்லும்போது தெளிவாக சொல்கிறார் பிரித்தலும் பேணி கொள்ளலும் பிரிந்தார் போறதிலும் வல்லது அமைச்சு வலுவாக இருக்கக்கூடிய எதிரிகளை சூழ்ச்சி செய்து இரண்டாக பிரிப்பதும் பிரித்த ஒரு பகுதியை தன்னோடு இணைத்து தன்னுடைய பழத்தை வைத்து அவனை அழிப்பது அமைச்சனுக்கு இலக்கணம் இது எதிரிகிட்ட உள்நாட்டில் பண்ணலாமா குடிமக்கள் கிட்ட இந்த விளையாட்டு வேணுமா கூடாது கூடாது அதனால் சிந்தி செயல்படணும் இவங்க என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா மத்திய அரசில் காங்கிரஸாக இருந்தாலும் பாஜக இருந்தாலும் தமிழ்நாடு கர்நாடகா ஒற்றுமையாக இருந்தக்கூடாது சண்டை கட்டிகிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் மேலே இருந்து பஞ்சாயத்து பண்ணிக்கிட்டு இருக்கலாம் அப்போ தான் தன்னுடைய ஆளுமை வந்து எப்போதும் வெளிப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கும் இவங்க ரெண்டு பேரும் அமைதியாக இருந்தாங்கன்னா மத்திய அரசு இருக்கிறது வெளியே தெரியாது தன்னுடைய ஆளுமை விடக்கூடாதுங்கிறக்காக இந்த பிரச்சனை தீரக்கூடாதுன்னு அவங்க நினைக்கிறாங்க ரெண்டாவது கர்நாடகாவில் இப்போ ஆள்றது காங்கிரஸ் நேற்று ஆண்டது பாஜக நாளை பாஜக ஆள்வதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கா இல்லையா இருக்கு அந்த நிலம் தமிழ்நாட்டு இருக்கா இப்போ அதுக்கு காங்கிரஸும் பாஜகவும் ஆட்சியை பிடிக்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு தமிழ்நாட்டில் தெரியுதா எனக்கு தெரிய தெரியற மாதிரி தெரில இங்கே ஆட்சி பிடிக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அதனால் பாஜகவாக இருந்தாலும் காங்கிரஸாக இருந்தாலும் அங்கே தான் பார்க்குறாங்க இதைத்தான் வள்ளுவர் சொன்னார் ஓர்ந்து கண்ணோடாது இறைபுரிந்து யார் மாட்டும் தேர்ந்து செய்வதே முறை தமிழ்நாட்டில் ஒரு நீதிமன்றத்துக்கு போங்க இந்த குரல் ஒவ்வொரு நீதிமன்றத்திலும் இருக்குது மேலே வள்ளுவர் போடம் இந்த குரல் சமன் செய்து சீர்தூக்கும் கோல் போல் அமைந்தோர்பால் கோடாமை சான்றோர் கணி நடுவுநில தராசு தட்டு மாதிரி இருக்கணும் இந்த பிரச்சனை என்னன்னா ரெண்டு பூனைகள் ஒன்று கர்நாடகா இன்னொன்று தமிழ்நாடு இந்த ரெண்டு பூனை ஒரு ஆபத்தை திருடுது பங்கறக்கு ஒரு குரங்கு கிட்ட கொண்டி கொடுக்குது குரங்கு ஒரு தராசு தட்டை கொண்டு வந்து வச்சு அந்த ஆபத்தை ரெண்டாக பிச்சு ஒவ்வொரு தட்டிலையும் வைக்குது அந்த பிக்கும்போது சரியாக பிக்க முடியாது ஒன்று பெருசாக இருக்கும் ஒன்று சிறுசாக இருக்குது அந்த பெருசாக இருக்கிறது தட்டு கீழே இறங்குது உடனே எடுத்து ஒரு கடி கடிக்குது இந்த தட்டு கீழே இறங்குது இங்கிருந்து ஒரு கடி கடிக்குது இந்த தட்டு இறங்குது இங்கிருந்து ஒரு கடி இப்படியே கடித்து 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 ரெண்டு பூனைகளுக்கு நாமத்தை போட்டுருது அதுதான் காவிரி பிரச்சனையில் நடந்துகிட்டு இருக்குது இப்போ நிறைய தலைவர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நம்ம இங்கேருந்து கொடுக்குற மின்சாரத்தை தடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அவர்கள் வந்து செயல்படுத்த வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றாங்க அதை பற்றி உங்கள் கருத்து என்ன அதனால் மறுபடியும் மீண்டும் வெறுப்பு தானே வரும் ஸோ அதற்கு நீங்கள் ஆதரிக்கல வெறுப்பு தான் வரும் நீங்கள் அது என்ன நோயின்னு டயக்னாசிஸே இல்லாத எப்படி வைத்தியம் பார்க்குறத வருங்க இதே மாதிரி மோதல் போக்க வந்ததுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு வாக்கில் எப்படி சோவியத் சோசலிஸ்ட் குடியரசுக்கு ஒரு நிலை ஏற்பட்டதோ அந்த நிலை இந்திய நாட்டுக்கும் கட்டாயம் வரும் உறுதியாக வரும் அறவழியில் தான் போராடணுங்க திருக்குறள் வள்ளுவருக்கு செலை வச்சுருக்கிற வனலாவி செலை வள்ளுவருடைய கோட்டம் ஒவ்வொரு பேருந்துலேயும் திருக்குறள் இருக்குது வள்ளுவருடைய படம் இருக்குது என்ன சொல்லியிருக்காரு இன்னா செய்தாரை ஒருத்தல் அவரான நனயம் செய்து விடல் இன்னா செய்தார்க்கும் இணையவே செய்யாக்கால் என்ன பயத்தத்தோ சால்பு நண்பாற்றாராகி நலமலை செய்வார்க்கும் பண்பாற்றார் ஆதல் கடை கருத்துனா செய்தவக்கண்ணும் மறுத்துனா செய்யாமை மாசற்றார்கள் தன்னை தான் காக்கின் சினம் காக்க காவாக்கால் தன்னையே கொல்லும் சினம் சினம் என்னும் சேர்ந்தாரை கொல்லி இனம் என்னும் ஏமம் புனையை சுடும் ஒருத்தார்க்கு ஒரு நாளை இன்பம் பொறுத்தார்க்கு பொன்றும் துணையும் புகழ் அகழ்வாரை தாங்கும் நிலம் போல தம்மை இகழ்வார் பொறுத்தல் தலை இந்த அடிப்படையில் இரு மாநிலங்களும் சிந்தித்து செயல்பட்டால் தீர்வுங்கிறது மிக 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 எளிது இப்போ இவங்க திராவிட கட்சிகள்லாம் சொல்கிறாங்கல்ல திராவிட மாடலுங்கிறாங்கல்ல சரி திராவிட மொழிங்கிறது என்ன தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் மலையாளம் தொழு இன்னும் பெருமொழிகள் 
அண்ணன் தம்பி உறவு தானே வருது கர்நாடகாவுக்கு தமிழ்நாட்டுக்கும் அண்ணா தம்பின்னு உறவு கொண்டாடி உங்களுக்குள்ளே பேசி பஞ்சாயத்து பண்ணுறதுக்கு கேரளாவே கர்நாடகா ஆந்திராவே அழைச்சி அவங்கள நடுவராக வச்சு இந்த காவிரி பிரச்சனையை தீர்த்துக்க வேண்டியதானே எதுக்கு டெல்லி காவடி தூக்குறீங்க அப்படின்னா அவங்க திராவிடம் திராவிட மாடலில் என்ன என்னது என்ன பதில் இருக்குது 